സമൂഹത്തിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ ചട്ടക്കൂടുകളുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എറിങ് ടു മീ എ ബോണ്ടേജ് ബൈ മീന ആസാദി മീന ആസാദി ഇസ് എ ഫേമസ് ഇറാനിയൻ റൈറ്റർ ആൻഡ് ഷി ഈസ് നോട്ടഡ് ഫോർ ഹർ കോൺട്രവേഴ്സിയൽ പോയിംസ് അവരുടെ കവിതകൾ പൊതുവെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ കവിതകൾ എന്നാണ് വിവാദപരമായ കവിതകൾ മതത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വളരെ വിവാദപരമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഹ പോംസ് ആർ ബാൻഡ് ഓൾവേസ് മിക്കപ്പോഴും അവരുടെ കവിതകൾ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള കവിതകളാണ് അവർ എഴുതാറുള്ളത് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങളാണ് അവരുടെ കഥകളിൽ അല്ല അവരുടെ കവിതകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് here earring to me is a bondage is also a controversial poem ivide nammalku padikkanulla literature of the marginalized enna paper lana ee kavitha varunathu in this poem she speaks of the institution of faith vishwasam aa vishwasathe kurichana avare ee kavithayile vivarikkunnathu she mocks at the conservative mentality of the people that if one sits on the mat and prays then you call him religious idile adhyamayitta avaru parihasikkana samoohathinte aa oru conservative nature samoohathinte aa oru vishwasamana adayathu oralu oru prayer mat il irunna kaigal koopi allengil kannugal adachu prarthikkiyana engil then you call him religious angane ulla oru vyaktiyana ningal madha vishwasi ennu vilikkunnathu allatha orale ningalku madha vishwasi ennu vilikkilla ningal and she says that there are a lot of ways to pray god devate prarthikkan devathodu prarthikkan angane oru prayer mat il irunna kaigal koopi kannal adachonu prarthikkan avashyam illa ennanu meena azadi parayunnathu angane devate prarthikkan allengil devathodu nanni parayan pala pala margangal undu namukku mattullavarku nanma cheedittu aikotte allengil oru chedikku vellam olichittu allengil ഒരു പക്ഷിക്ക് അല്പം വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഈ പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശ്വരനോടുള്ള നന്ദി അർപ്പിക്കാം എന്നാണ് മീനാസാദി പറയുന്നത് ദെൻ ഷീ സേസ് ദാറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അത് ആ സമൂഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥന ദെൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ പോം എറിങ് ടു മീ a bondage here the title shows a ring ivade wedding ring aanu uddheshikkunnathu a ring to me a bondage oru wedding ring ennu parayunnathu it is a bondage bondage means it is a symbol of slavery aa oru vivaha sammanam allengil angane ulla oru wedding ring ennu parayunnathu adu oru bondage aanu aa oru slavery adimattam aanu and here the poem says I don't think of prayer mats but I do think of 100 roads which pass through a 100 gardens full of silk tassel trees avaru adhyamayittu parayunu I don't think of prayer mats prayer mat nu parayunnathu it is used for prayer praying nammal prarthikkan vendi ubhayogikkunna prayer mat adhime thanne ee kavithayil paranju oralu oru prayer mat il irunna kaigal koopi kannugal adachu prarthikkya ennu parayunnathu alla prarthana ennana meena sadi parayunnathu and she says i don't think of prayer mats here the speaker is meena sadi kavi thaneyana idile speaker ee kavithile speaker avaru parayunu i don't think of prayer mats yan angane onnu vishwasikkunnilla but i do think of a hundred roads which pass through hundred gardens nooru kanakkine പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുന്ന നൂറുകണക്കിന് വഴികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഓൾവേസ് തിങ്ക് ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സിൽക്ക് ടാസൽ ട്രീസ് സിൽക്ക് ടാസൽ ട്രീസ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ട്രീസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ മാൻഗ്രോസ് നമ്മളുടെ കണ്ടൽ കാടുകൾ പോലെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കാണുന്ന രണ്ട് മുതൽ അഞ്ച് മീറ്റർ വരെ നീളം ഉള്ള ബുഷി ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മരങ്ങളാണ് സിൽക്ക് ടാസൽ ട്രീസ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഷി ഓൾവേസ് തിങ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി ദൻ ഷി സെയ്സ് ഐ നോ ദ കിബ്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വെയർ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് ആൻഡ് ഐ സേ ഡെയിലി പ്ലേയേഴ്സ് ഓൺ ദ സിൽക്ക് റോഡ്സ് ഇനി അവർ പറയുന്നത് ഐ നോ ദ കിബ്ല 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 എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ മുസ്ലിം ഫോളോവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് അതായത് 
മുഹമ്മദ് പ്രഭത് മുഹമ്മദ് സഞ്ചരിച്ച വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കിബ്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ മക്കയിലേക്കുള്ള ആ യാത്രയാണ് അവിടെയാണ് സന്തോഷം എന്ന ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അപ്പൊ അവിടെ അവർ പറയുന്നു ഐ നോ ദ കിബ്ല ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് വേ ഹാപ്പിനെസ് ഈസ് കിബ്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീറ്റ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതിന് അത് എനിക്കറിയാം ആൻഡ് ഐ സേ ഡെയിലി പ്രേയേഴ്സ് ഓൺ ദ സിൽക്ക് റോഡ്സ് ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മീന ആസാദി ഇറാനിയൻ റൈറ്ററാണ് മുസ്ലിം മതവിശ്വാസിയാണ് അവർ പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പ്രേയർ മാറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അതേപോലെ കിബില മക്ക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാമെങ്കിലും ഐ സേ ഡെയിലി പ്രേയേഴ്സ് ഓൺ ദ സിൽക്ക് റോഡ്സ് സിൽക്ക് റോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ റോഡ്സ് ഹാവിങ് സിൽക്ക് ഡസൽ ട്രീസ് ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ്സ് ഈ റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും സിൽക്ക് ടസൽ ട്രീസ് ഉള്ള ഈ വഴികളിലൂടെയാണ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത് അവിടെയാണ് ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്താറുള്ളത് വിത്ത് ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് സ്പാരോസ് അവിടെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഹിയർ ദ മ്യൂസിക് ഓഫ് സ്പാരോസ് കിളികളുടെ ഒച്ചയുണ്ട് ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് അഫക്ഷൻ മീൻസ് എനിക്കറിയില്ല എന്താണ് അഫക്ഷൻ അഫക്ഷൻ മീൻസ് ലവ് സ്നേഹം വാത്സല്യം ഇത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഓർ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദി അത് ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ അതിർ അതിർ അല്ലെങ്കിൽ അതിർത്തി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഷി സെയ്സ് ദാറ്റ് ടു ഹെർ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ലാൻഡ് ആൻഡ് ദി അതർ ഒരു രാജ്യവും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്കില്ല ദെൻ എലോൺനെസ് ഈസ് വാട്ട് ഐ കോൾ ഹാപ്പിനെസ് ലോൺനെസ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടലാണ് ഐ കോൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു മീ ഹാപ്പിനെസ് മീൻസ് എ ലോൺനെസ് ഓർ ഐസൊലേഷൻ ഒറ്റപ്പെടലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കലാണ് സന്തോഷം ആൻഡ് ഡെസേർട്ട് ഈസ് വാട്ട് ഐ കോൾ ഹോം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ട് ആണ് മരുഭൂമിയാണ് ആൻഡ് വാട്ട് എവർ മേക്സ് മീ സാഡ് ഐ കോൾ ലൗ ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ദുഃഖം തരുന്നത് ഐ കോൾ ലൗ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം സ്നേഹം ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ദുഃഖം തരുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് ടു മീ എ ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് മീൻസ് വെൽത്ത് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫൈവ് പൗണ്ട് നോട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു തുകയാണ് ആ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് വെൽത്ത് എനിക്ക് അത്രേ വേണ്ടു ആൻഡ് ഐ ഡിസ്ക്രൈബ് എനി വൺ ഹൂ പ്ലക്സ് ഓർ പിക്സ് എ ഫ്ലവർ ഈസ് ബ്ലൈൻഡ് ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂവ് പറിക്കുന്ന ആള് പൂന്തോട്ടത്തിൽ പൂവ് പറിച്ചെടുത്ത ഒരു നല്ല റോസപ്പൂ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പറിച്ച് എടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ബ്ലൈൻഡ് പേഴ്സൺ ഒരു കാഴ്ചയില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി ഡസിൻ ഹാവ് എ വിഷൻ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് അന്ധനായത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഫോർ എൻജോയിങ് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ ഡിസ്ട്രോയിങ് നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല സൗന്ദര്യം എന്ന് ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫൈവ് പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ പ്ലഷ് ഓർ മെറ്റീരിയൽ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെറ്റീരിയൽ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമില്ല കാരണം ജീവിക്കാനുള്ള അത്യാവശ്യമുള്ള പൈസ മതി എന്നുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് and in my eyes the net that separates the fish from water is a murderer pinid poitu parayunu the net that separates fish from water vellathil ninnum meen pidikkuna vala adayathu vellatheyum aa jeevane vellathil ninnu koori edukkuna vala ennu parayunathu anganeyulla oru vyakti vala veesina aal is a murderer oru kola vaadagiyana kaaranam ആ മീനിനെ പിടിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് അതായത് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മീനിന്റെ ജീവൻ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൊലപാതകിയാണ് ആൻഡ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സി വിത്ത് ദി എൻ വി ആൻഡ് സേ ടു മൈ സെൽഫ് ഹൗ സ്മോൾ യു ആർ പിന്നീട് പറയുന്നു ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ദി സി ഞാനൊരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ കടൽ കാണാറുണ്ട്
കാരണം ഇത്ര വലിയ കടല് കാണുമ്പോ മനുഷ്യൻ എത്ര നിസ്സഹായനാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോവാറുണ്ട് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയലുണ്ട് പെർഹാപ്സ് ദ സി ഓൾസോ ഫീൽസ് ദ സെയിം വെൻ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ദി ഓഷ്യൻ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാകാം കടല് പറയാറുള്ളത് വെൻ ഇറ്റ് ജോയിൻസ് ദ ഓഷ്യൻ ഇത് സമുദ്രവുമായിട്ട് ചേരുന്ന സമയത്ത് സിയും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും പറയുന്നത് ഹൗ സ്മോൾ യു ആർ ആൻഡ് ഐ ഡോ നോ വാട്ട് ഈസ് നൈറ്റ് എന്താണ് രാത്രി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് ഡേ ഈസ് വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വെൽ പക്ഷേ പകൽ എന്നത് എന്താണ് എന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ടു മീ എ ഫ്ലവർ ബുഷ് ഈസ് എ വില്ലേജ് ടു മീ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എ ഫ്ലവർ ബുഷ് ഒരു പൂന്തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് എ വില്ലേജ് അതൊരു ഗ്രാമമാണ് ദറ്റ് മീൻസ് ഗ്രാമത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു പൂന്തോട്ടം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആൻഡ് എ ഷോർട്ട് വാക്ക് ഇൻ ദ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് മെമ്മയേഴ്സ് ഓർ മെമ്മറീസ് ഫ്രീഡം ഇനി എ ഷോർട്ട് വാക്ക് ഇൻ ദ ഗാർഡൻസ് ഓഫ് മെമ്മറീസ് ഫ്രീഡം ഈ പൂന്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ ഗാർഡനിലൂടെ ആ വഴികളിലൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പഴയ ഓർമ്മകൾ എന്നിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അത് എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ആൻഡ് എനി മീനിങ് ലെസ് മൈ ജോയ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ആരെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന മീനിങ് ലെസ് ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീനിങ് ലെസ് സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു സന്തോഷമാണ് അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല ചിരിക്കുന്നതിൽ ആ ഒരു ചിരി എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്നതാണ് ടു മീ എനിബഡി ഹു ഹാസ് കേജ് ഇൻ ഹിസ് പൊസിഷൻ ഈസ് എ ജയില പിന്നീട് അവർ പറയുന്നു ടു മീ എനിബഡി ഹു ഹാസ് എ കേജ് ഒരു പക്ഷിക്കൂടുള്ള വ്യക്തി തൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു പക്ഷിക്കൂടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ജയിലർ ഒരു ജയിലറാണ് ആൻഡ് ഐ സി എനി തോട്ട് ദാറ്റ് മേ റിമെയിൻ യൂസ്ലെസ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ആസ് എ വോൾ പിന്നീട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഉപയോഗമില്ലാത്ത ചിന്തകൾ എനിക്കൊരു വോളായിട്ട് ഭിത്തിയായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഒരു മതിലായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ഉപകാരമില്ലാത്ത പല ചിന്തകളിലും എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ വോൾസ് പിന്നീട് പറയുന്നു ടു മീ എ റിങ് ഈസ് ബോണ്ടേജ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് മീൻസ് ദ വെഡിങ് റിങ് ഇസ് എ ബോണ്ടേജ് ആൻഡ് ഷീ റിപ്പീറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ദ പോം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് പ്രയർ മാത്സ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഓഫ് പ്രയർ മാത്സ് ബട്ട് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് റോഡ്സ് വിച്ച് പാസ് ത്രൂ എ ഹൺഡ്രഡ് ഗാർഡ്സ് ഗാർഡൻസ് ഫുൾ ഓഫ് സിൽക്ക് ഗ്യാസൽ ട്രീസ് ആ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസാണ് ആ സ്റ്റാൻസ ലാസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇൻ ദ പാം ദ പാർട്ട് യൂസ്ഡ് എൻ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒരുപാട് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ കവി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എബൌട്ട് കിബ്ല വെർ ദ മുസ്ലിം ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫറ്റ് മുഹമ്മദ് ടേൺ ദർ ഫേസ് ടുവേഴ്സ് മെക്ക ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സീ ടു ഹാപ്പിനെസ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കോൺട്രഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി വരുന്ന വിവാദപരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എബൌട്ട് കിബ്ല കിബ്ല എന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷീ റിജക്ട്സ് സൊസൈറ്റീസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് സമൂഹം കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിയ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിനെ അവർ എതിർക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോൺലിനെസ് ഗീവ്സ് ഹെർ ഹാപ്പിനെസ് ഇവരുടെ അഭിപ്രായം മീന ആസാദി പറയുന്നത് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ലോൺലിനെസ് ദാറ്റ് ഗീവ്സ് ഹെർ ഹാപ്പിനെസ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ബട്ട് ടു മീന അസാദി ലോൺലിനെസ് ഗിവ്സ് ഹെർ ഹാപ്പിനെസ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ട് ഈസ് മൈ ഹോം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെസേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരുഭൂമിയാണ് അവരുടെ വീട് മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളോ മരങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രദേശമാണ് അവിടെയാണ് അവർക്ക് വീട് എന്നാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് അതേപോലെ ലവ് ഈസ് സാഡ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ ഹെർ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പറയുന്നത് ഫൈവ് പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഇനഫ് ധാരാളമാണ് പക്
ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം പറയുന്നു മിക്കവാറുമുള്ള ആളുകൾ അവരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് പൂവ് പറിച്ച് എടുക്കുന്നതിലാണ് ബട്ട് ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് സച്ച് പീപ്പിൾ ആർ ബ്ലൈൻഡ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ പൂവ് പറിച്ചെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ദേ ആർ ബ്ലൈൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് വിഷൻ അവർക്ക് ആ ഒരു വിഷൻ ഇല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകളില്ല ആൻഡ് ഷീ വോണ്ട്സ് ടു എൻജോയ് നേച്ചർ വിതഔട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗാനിക് പ്യൂരിറ്റി മീന ആസാദിക്ക് അവരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രകൃതിയെ ആസ്വദിക്കുക വിതഔട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ഇറ്റ്സ് ഓർഗാനിക് പ്യൂരിറ്റി അതിൻ്റെ പരിശുദ്ധി നശിപ്പിക്കാതെ അതിനെ ആസ്വദിക്കുക എന്നതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല കാര്യം ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹർ ബ്യൂട്ടി ലൈസ് ഇൻ എൻജോയിങ് ഇറ്റ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആസ്വദിക്കുന്നതിലാണ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ഡിസ്റ്റർബിങ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഇറ്റ് അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലല്ല വി പീപ്പിൾ ബിലീവ് ദാറ്റ് വി ആർ സുപീരിയർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഇനി മറ്റൊരു കോൺട്രവേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് വി ദ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ദാറ്റ് വി ആർ സുപീരിയർ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും നല്ല സൃഷ്ടിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയവരാണ് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ബട്ട് വെൻ or or uh, she realizes or she realizes says that how small we are when compared to the ocean or seas പക്ഷെ നമ്മൾ ഭയങ്കര വലുതാണ് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാലും വെൻ കമ്പേർഡ് ടു സി ഓർ ഓഷൻ വി ആർ ലിറ്റിൽ ഓർ ട്രിഫിൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് വെൻ വി കമ്പേർഡ് ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടി വി ആർ സില്ലി ക്രീച്ചേഴ്സ് പ്രകൃതിയുമായിട്ട് പ്രകൃതിയിലെ ആ സൗന്ദര്യവുമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉദാഹരണത്തിന് സമുദ്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മരങ്ങൾ ചെടികൾ പുഴകൾ നദികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്നും അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകും ആൻഡ് ഷീസ് ഈസ് ദാറ്റ് പ്രയർ മാക്സ് നെറ്റ് കേജ് ജയില എക്സെട്രാ ടു ഹെർ മീൻസ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രയർ മാറ്റ് അതൊക്കെ പ്രേമാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ കൺവെൻഷൻ ആണ് അതേപോലെ നെറ്റ് കേജ് ജയിലർ ഇതൊക്കെ അതൃപ്തിക്ക് സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് ആണ് ഈ കവിതയിലെ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ആൻഡ് ദീസ് സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റ് ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതൃപ്തിയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കവിതയിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ദാറ്റ് മീന ആസാദി ഡിസ്ക്രാറ്റ്സ് ഇൻ ദ പോം ഇതിൽ പറയുന്ന കോൺട്രവേഴ്സികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ നോഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്താണ് ഇതാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്